пациента, подозрение на COVID-19. Консультативное заключение по представленным катетомограммам пациента 57 лет. Дата исследования – 10 апреля 2021 года. Область исследования – органы грудной клетки при мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции, органов грудной клетки, легкие расправлены. В легких свежие очаговые инфильтративные изменения не выявлены. В С4-5 справа и С5 слева сформированы единичные фиброзные тяжи. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, новообразование в нем не визуализируется. Внутри грудные лимфатические узлы не увеличены, обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Выражены и дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника, сформированы краевые остеофиты до 12 мм. Сердце расширено преимущественно за счет левых отделов. По стенкам левой корональной артерии единичные кальцифицированные артеросклеротические бляшки. Диаметр аорты не расширен на протяжении всей зоны сканирования. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. В заключение, в легких свежие очаговые инфильтративные изменения не выявлены. КТ признаки атеросклероза корональных артерий. Выраженные дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника. Рекомендована консультация кардиолога. 19 апреля 2021 года доцент кафедры КМН. Кота Фэмму. Комментарий врача-рентгенолога. В легких данных за пневмонию у вас нет. Какой-либо другой патологии легких также нет. Есть признаки атеросклероза коронарных артерий, артерии, которые питают сердце, вам будет иметь смысл посетить кардиолога. Также есть признаки проблем со спиной, с этим лучше проконсультироваться у невролога.